Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini adalah video uh, untuk subtopik yang tak akhir Yang ini thermodynamics Dalam subtopik ini kita akan bincangkan tentang The first law of thermodynamics Dalam physics ada empat laws of thermodynamics There are four laws of thermodynamics But in our syllabus, in matriculation level We are going to discuss only the first law of thermodynamics So the first law of thermodynamics. Pelajar-pelajar perlu faham what is the first law of thermodynamics dan dari segi konsepnya dan perlu juga tahu bagaimana untuk apply equation first law of thermodynamics. Untuk memahami first law of thermodynamics ada beberapa keywords ataupun terminologi yang kita perlu faham ataupun biasa guna dalam satu topik ini. Yang pertama sekali sistem. Perkataan sistem kita dah gunakan banyak dalam chapter-chapter yang sebelum ni. Dalam chapter 5, dalam chapter 3 kita ada sebut in a closed system. Dalam chapter 3 kita ada sebut in a closed system momentum is conserved. Dalam chapter 5 kita sebut in a closed system energy is conserved. So perkataan sistem kita akan gunakan dan konsep sistem kita akan gunakan juga dalam uh, subtopik 8.3 thermodynamics. Keywords yang kedua adalah internal energy. Setiap sistem ada energi dan sistem kita ada energi yang kita panggil internal energy, energi yang disimpan di dalam sistem. Dan yang ketiga, work done. Kita familiar dengan work done semasa chapter 5 dan yang keempat adalah benda yang baru kita belajar dalam topik ini yang ini heat. Dalam satu closed system Sorry. In a closed system energy boleh mengalir keluar dan masuk dalam sistem itu. If this box is a system dan selain daripada sistem kita panggil surrounding ataupun kadang-kadang kita panggil environment energy can be transferred out of the system to the surrounding or energy can be transferred into the system from the surrounding bagaimana energi ini boleh kita pindahkan daripada surrounding ke sistem ataupun daripada sistem ke surrounding di awal chapter 8 saya dah cakap ada dua cara untuk kita transfer energi yang pertama work done kita dah belajar dalam chapter 5, work done is energy transfer. Dan yang kedua adalah heat. Apabila energy masuk dalam sistem, maka internal energy of the system akan bertambah. Okay. Apabila energy keluar daripada sistem, Internal energy of the system akan berkurang. So, apabila work done on the system, energy bertambah. Apabila work done by the system, energy akan berkurang. So, macam mana kita nak tengok benda ni? So, kita dah kata work done and heat will change the internal energy of the system. So, let's say this is a system. 
Sekiranya heat is flow into the system. So heat added to the system. Maka energy of the system will increase. Delta U ataupun energy final minus energy initial is positive. If the work is done on the system, kita melakukan kerja ke atas sistem. In chapter 5, he said that work done is energy transferred. Therefore, internal energy of the system increase. The change in internal energy of the system is positive. Selain itu, apa jadi? Sekiranya kita keluarkan energy daripada sistem ataupun heat flow out of the system or we remove heat from the system. If we remove heat from the system, energy of the system will be decreased. The change in internal energy will be ne negative. Okay, final minus initial. Final dia berkurang, initial dia banyak, maka delta U negative. Begitu jugalah kalau sistem pula buat kerja. Apabila sistem buat kerja, work dan by the system sama juga macam kita bila kita buat kerja energy kita akan berkurang maka delta u internal energy of the system akan berkurang apabila work is done by the system dan delta u the change in internal energy of the system u final minus u initial is therefore negative Konsep ini boleh kita fahami dengan analogi duit. So, let's say uh, sistem adalah kamu punya bank account. Okay, so that is bank account. Kalau Allowance masuk. Maka, duit dalam account kamu akan bertambah. Okay? So, your money will be increased in your bank account. Kalau contohnya, parent bagi duit. maka automatically duit dalam bank account kamu akan bertambah. So, sama lah macam sistem. Apabila ada energy masuk dalam sistem, energy sistem bertambah. Tapi bagaimana pula kalau kamu spend duit kamu? Kamu spend dengan tengok wayang. Apa jadi pada duit kamu? Dalam bank account kamu, duit akan berkurang. So, maksudnya, kalau kita transfer energy keluar daripada sistem, energy akan, energy of the system akan berkurang. Apa jadi kalau kamu beli makanan? Duit kamu juga akan berkurang. So, begitulah juga dengan energy. Okay. Cuma nya dari segi energy of the system, saya ingatkan there is there are two ways. Yang ini work done dan juga heat. So kita tengok heat flow out of or into the system, work is done by or 
uh, on the system. Dari pada konsep ini, okay, konsep ini kita panggil konsep conservation of energy. Heat mengalir masuk, energy bertambah. Energy cannot be destroyed or created. Okay, tetapi energy is transferred from one form to another form. So from the basic concept of conservation of energy yang kita bincangkan di atas ni, we have the first law of thermodynamic. The first law of thermodynamic states that the change in internal energy is equal to the heat added into the system minus the work done by the system. Okay, so that's how we define our first law of thermodynamics. Ada buku-buku lain yang menggunakan delta U is equal to Q plus W. But that plus sign uh, plus W, W itu dia definekan sebagai work done on the system. Tapi syllabus kita, kita pakai minus W. Okay. So, delta U is the change in internal energy. Uh, Q is heat into the system and W in this first law of thermodynamic is work done by the system. Okay. So, untuk apply equation ini, kita perlu memahami sign convention supaya Ianya selaras dengan apa yang kita bincangkan di atas. Okay. So, sebabkan equation kita delta U is equal to Q minus W. Untuk heat, tidak ada masalah. If heat is transferred into the system, Q is positive. E Heat is transferred out of the system. Therefore, Q is negative. So, maksudnya, kalau delta U sama dengan Q minus W, kalau heat into Q besar ataupun positif, maka delta U akan po positif. Kalau heat out of the system, Q negative, maka Q minus W akan dapat ne negatif. Dan dalam kes ini, ini akan increase U. Dan dalam kes yang sebelah kanan pula, dia akan decrease U. Tapi work done on the system lain sikit. Apabila work is done on the system. Work done on the system, maka mestilah kita letakkan dengan negative sign. Kerana apa? Kerana kita ada negative sign dekat sini. So, delta U for the case of work done on the system. Sama dengan Q minus minus W. Barulah kita akan dapat positif delta U. Okay, sebab kita nak apabila work is done on the system, delta U mesti bertambah. Untuk delta U bertambah, W mesti sign conventionnya negatif. Okay, kerana bila negatif, negatif, dia akan jadi positif. Positif, maka delta U akan po positif, U akan bertambah. Manakala work done by the system pula positif. If the work is done by the system, sign convention yang kita gunakan adalah positif. Pasal kita tengok delta U is equal to Q minus positif W. Okay, so Q Minus W. Apa jadi kalau work done by the system? Q minus W. So, kita akan mengalami pengurangan internal. Because minus W. Okay. Pengurangan internal energy. So, kita tengok sign convention. Untuk work done on the system negative. Work done by the system adalah positif bagi kita punya 
first law of thermodynamic. So, hati-hati bila tengok soalan, pastikan soalan tu jelas disebut work done adakah itu work done by the system ataupun on the system. Adakah energy itu energy uh, into the system or energy removed from the system. So, saya rasa itu sahaja uh, video untuk membincangkan konsep first law of thermodynamic. Dalam video yang seterusnya, saya akan bincangkan example 6 and 7 yang mana kita akan apply equation the first law of thermodynamic delta U is equals to Q minus W. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.